ഓൾമോസ്റ്റ് അപ് സിംഗർ സീസൺ ഫോറിന്റെ പ്രേക്ഷകർ എല്ലാവരും കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഗാനങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജഡ്ജസിനെ വെൽക്കം ചെയ്യാം വെൽക്കം ജഡ്ജസ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് പെർഫോമൻസ് ഷോണ്ടിൽ ഒരു അടിപൊളി പെർഫോമൻസുമായിട്ട് നിവേദ്യ കുട്ടി എത്തിയാണ് വെൽക്കം നിവേദ്യ ഓൺ സ്റ്റേജ് മനസ്സിലായി സംഭവം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് പടമാണ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് അനുമോദനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് നാട്ടിലും വീട്ടിലും കാട്ടിലും എല്ലാം ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞു നടക്കുക അല്ലേ കുറെ അനുമോദനങ്ങളും പിന്നെ ഫ്ലക്സ് ഒക്കെ വെച്ചു അതൊക്കെ ഇരിക്കട്ടെ ഇത് വല്ലതും കിട്ടിയത് സ്കൂളിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരു താങ്ക്സ് പറയുന്നു നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് ഇങ്ങനെ അനുമോദനവും ഇത്തിരി എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പ്രചോദനമാണ് എനിക്ക് അവിടെ പോയി പഠിക്കാൻ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പോ പ്രസാദം തരുമല്ലോ പായസം കിട്ടും മധുരം തരും ലഡ്ഡു തരും 
എന്ന് പറഞ്ഞവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അസലായിട്ട് പാടി കേട്ടു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് പാടി ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലം അത് പിറ്റേന്ന് ആ ഒരു ഒരെണ്ണം അത് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ടാമത് പാടിയപ്പോൾ ശരിയായി ആദ്യം കുറച്ച് പ്രശ്നം ഉണ്ടായി നിന്റെ സ്ക്രാച്ച് ഉണ്ട് വോയിസ് എന്ത് പറ്റി എനിക്ക് തണുപ്പൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് മൂക്കടപ്പ് കുഞ്ഞ് അന്റാർട്ടിക്കായിലായിരുന്നു തണുപ്പടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം എവിടെ പോയി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് നല്ല തണുപ്പടിച്ചിരുന്നു വരുമ്പോഴോ മക്കളെ ഞാൻ കാസർഗോഡ് തിരുവനന്തപുരം പതിനഞ്ച് പ്രാവശ്യം പോയി എനിക്ക് തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെട്ടില്ല മോളെന്ത് വരും എങ്ങനെയാ നൈസിന്റെ മേളി കയറിന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറ്റേ ഇത് കൊണ്ടുവരുമല്ലോ ഈ ഫിഷ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരും നൈസിന്റെ അപ്പൊ അങ്ങനെ തണുപ്പടിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് തൊണ്ട പോയി അല്ല മൂക്കടപ്പ് പക്ഷെ എന്തൊക്കെയായാലും സംഭവം ഉഗ്രായിരുന്നു മോഡൽ ഫീൽ എന്ന് പറയുന്നത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ അസാധ്യമായിട്ട് പാടി കേട്ടോ പിന്നെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രശ്നം ചരണത്തിലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഇത് തോന്നിയത് പിന്നെ അനുപല്ലിയുടെ എൻഡിലും നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് ഇഗ്നോറബിൾ ആണ് കേട്ടോ എന്നാലും ഇങ്ങനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ശബ്ദമൊക്കെ സൂക്ഷിക്കണം മോക്ക് എന്താണ് തണുപ്പടിച്ച ഉടനെ ശബ്ദം അടയ്ക്കുമോ അങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല മോളെ നമ്മൾ നേച്ചറുമായിട്ട് ട്യൂൺ ചെയ്യണം എൻ്റെ ചേട്ടൻ പണ്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതാണ് ഞാൻ പണ്ട് പ്രോഗ്രാമിന് പോകുമ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് കുപ്പിയിൽ വെള്ളം എടുത്തോണ്ട് പോയിരുന്നു അപ്പോൾ ചേട്ടൻ ചോദിച്ചാൽ നിനക്ക് വട്ടമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു സത്യം അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഏട്ടാ ശബ്ദം ഇത് എടാ എവിടെ ചെന്നാലും അവിടെ കിട്ടുന്ന വെള്ളം കുടിച്ച് നീ പാടിയോ ഒരു കുഴപ്പമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു സീസൺ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ആകണം പാട്ടുകാർ ഇന്നതേ കഴിക്കൂ ഇന്നതേ പോകൂ അങ്ങനെയൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പണിയായി പോകും നമുക്ക് അപ്പം ചിലർ തൈര് കഴിക്കത്തില്ല ആരോ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു തൈര് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രശ്നമാണ് എനിക്കാണെങ്കിൽ ചോറും തൈരും ലാസ്റ്റിലെ ആ കടുമാങ്ങ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആഹാ ഞാൻ അതേ കഴിക്കും അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ രീതിയിൽ ട്യൂൺ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇരിക്കും അവരുടെ ശബ്ദം ഓക്കെ മോളെ അതുകൊണ്ട് പേടിച്ച് എ സിയിലൊന്നും ഇരിക്കാതിരിക്കണ്ട എ സി ഇരിക്കണം വെയിലത്ത് പോകണം എല്ലായിടത്തും പോകണം നമ്മൾ ശബ്ദം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എന്ത് വേണേൽ ചെയ്തോളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഐസ് വാരിയിട്ട് നടക്കരുത് വായിൽ രണ്ട് ഐസ് ഇട്ട് എം ജി എങ്കിൽ പറഞ്ഞു ഏത് പരിസ്ഥിതിയിലും രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പെട്ടെന്ന് വെളിയിൽ പോയി വെയിലൂടെ അങ്ങനല്ല പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഓക്കെ മോളെ കുഞ്ഞേ ചക്കരെ ഉഗ്രായിട്ട് പാടി മക്കളെ അത് ഈസി ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പാടി പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു കൂൾ അവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിലും മീനാക്ഷിയൊക്കെ വിചാരിച്ചല്ലേ മക്കളെ പാടാവുന്നത് ചക്കരെട്ട് <laughs> 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 ാണ് വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളെ അല്ല അയ്യോ ഭീകരമായിട്ടുള്ള പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട് അമ്മയ്ക്കൊട്ട് അറിഞ്ഞുകൂടാ അമ്മയ്ക്ക് ഇത്രയും കഴിവുണ്ടെന്നുള്ളത് സുശീലാമ്മയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ സുശീലാമ്മയുടെ ഒരു പാട്ട് ഞാനൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മൾ കേൾപ്പിച്ച അമ്മ എപ്പോഴും ഇമ്മ പാടണേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാനാ ഞാനാ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അവർ പാട്ടെടുത്തോണ്ട് നോക്കണം ഉഗ്രായിട്ട് പാടി കേട്ടോ ചരണത്തിന്റെ എണ്ണം പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലം മാത്രമാണ് ഒരു ഒരു കണ്ണ് കിട്ടിയ സ്ഥലമായി പോയത് അത് കുഴപ്പമില്ല മക്കളെ രണ്ടാമത്തെ വട്ടം പാടിയപ്പോൾ അത് ഭംഗിയായിട്ട് പാടി മക്കൾ പിന്നെ പാതിര പുള്ള് പോലെ പോലെ എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് അത്രയ്ക്ക് വികാരം വേണ്ട ഫീല് വേണ്ട പക്ഷെ എങ്കിലും മൊത്തത്തിൽ ആ ഡാൻസേഴ്സും മോളെ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള റെൻഡറിങ് ഒക്കെ കൂടെ വന്നപ്പോൾ നല്ല 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 കിടക്കാച്ചിയായിരുന്നു മൊത്തത്തിൽ പ്രസന്റേഷനും എല്ലാം കൂടെ സൂപ്പറായിരുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ നൂറടിച്ചേനെ സോ വി ആർ ഗിവിങ് യു നയൻറ്റി നയൻ ഔട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ്
അർജുന മാസ്റ്റർ ഹിറ്റ് റൗണ്ടിൽ ഒരു സൂപ്പർ സോങ്ങുമായിട്ട് ആഗ്നസ് എത്തുന്നു വെൽക്കം ആഗ്നസ് ഓൺ സ്റ്റേജ് മോളെ സുഖാണോ സുഖം പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവതിയാണോ അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് എനിക്കത് തോന്നി പനിയായിരുന്നു ഇപ്പൊ ശരിയാ മാറിയോ പക്ഷെ ശബ്ദം കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇപ്പൊ കൊള്ളാം എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് ആഗ്നസ് വന്നിട്ട് ആകെ ശബ്ദം ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് സൗണ്ട് ഫാബുലസ് അപ്പൊ നന്നായിട്ട് പാടാൻ പറ്റട്ട നോക്ക് കേട്ടോ ഏതാ മക്കള് പാടുന്നത് നക്ഷത്ര കിന്നർഫുൾ സോങ് വണ്ടർഫുൾ സോങ് ഊഗ്രം പാട്ടാ വെച്ചൊരു കീറം കേറുക കേട്ടോ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പറ പാടിയിരിക്കുന്നത് പി സുഷീലാമ പിന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി സാർ യെസ് സംഗീതം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അർജുൻ മാസ്റ്റർ അതാണല്ലോ റൗണ്ട് ഏതാണ് ഫിലിം ഫിലിം അയ്യോ എനിക്കറിയാം അയ്യോ എന്നൊരു പടമോ പടേതോ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് വന്നതാ രാവിലെ നോക്കിയ പാട്ട് കഴിയുമ്പോ പറയോ ഒരു ക്ലൂ എന്തോ നാടാ പുഷ്പാഭരണം വസന്തദേവന്റെ തിരുവാഭരണം അറിയാവോ പുഷ്പാഭരണ സിനിമ എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ പഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്ന അതെ പറയൂ അതെ പുഷ്പാഭരണം പുഷ്പാഭരണം പുഷ്പഭരണം പുഷ്പയുടെ ഭരണം നമ്മുടെ ജയലളിത അമ്മയുടെ ഭരണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അങ്ങനെയാണോ എനിക്കറിയൂല ശരിക്കും എന്താന്ന് പാട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം
ആഗ്നസ് എന്താ എനിക്ക് ഈ പാട്ട് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു പാട്ടാണ് കാരണം അതിൻ്റെ രചന എസ്പെഷ്യലി തമ്പിച്ചേട്ടൻ്റെ രജനി ഓഫ്കോഴ്സ് അർജുൻ മാസ്റ്ററുടെ മ്യൂസിക് പിന്നെ സുശീല അമ്മ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ആഗ്നസ് നന്നായിട്ട് തന്നെ പാടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഏ കുറച്ച് മൂക്കടപ്പുണ്ട് എങ്കിലും അത് അതൊന്നും വലിയ കാര്യമാക്കുന്നില്ല ഞാൻ പക്ഷെ പാടിയത് നന്നായിരുന്നു പല്ലവി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതിനുശേഷം പാൽക്കടൽ തിരമാല പാടി അതിന്റെ എന്റെ ഒരു പോർഷന്റെ ഒരു സംഗതിയുണ്ട് ആ സംഗതി ഒന്നുകൂടെ പെർഫെക്റ്റ് ആകാമായിരുന്നു പക്ഷെ മലർവന സ്വപ്നങ്ങൾ എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് ആ സംഗതി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നു അപ്പൊ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇപ്പം ഇത് ഇതുണ്ടല്ലേ രജനി കാത്തിരിപ്പു രണ്ടാമത് പാടി ഓൾമോസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നു പക്ഷെ ആദ്യം പാടിയ രജനി കാത്തിരുന്നില്ല അത് പക്ഷെ കുറച്ചൊരു പ്രയാസം ആ സംഗതി പാടാൻ അത് ഈസി ആയിട്ട് പാടിയാലേ വരത്തുള്ളൂ നമ്മൾ ആ സംഗതി പാടണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച രജനി അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പോയി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പാടി നോക്കി അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ അവിടെ നമ്മൾ ഇടിച്ചു പാടി കഴിഞ്ഞാല് അങ്ങനൊക്കെ ആയി പോവും അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ശാസ്ത്രീയ സംഗീതത്തിന്റെ ഒരുപാട് ബലപ്പെടുത്തങ്ങൾ ഈ സിനിമാ ഗാനങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവരരുത് അവർ ചെയ്യുന്ന അതിനകത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പം ദേവരാജ മാഷൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്ന അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും രജനി അങ്ങനെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അത് ദാസേട്ടൻ പാടുമ്പോൾ അത് വേറെ ലെവലിൽ പാടും അവർക്കറിയാം കാരണം ഒരു സിനിമയ്ക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് അത് മാത്രം ഒന്ന് മനസ്സിലിരിക്കട്ടെ അതുപോലെ കുറെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് ബട്ട് ടോട്ടലി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ ഇത്രയും അസുഖം വെച്ചിട്ടും ഇത്രയും പാടിയല്ലോ വെരി ഗുഡ് നല്ല പാട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പാടി കേട്ടോ പിന്നെ മോളെ ഇത് പ്രധാനമായിട്ട് സുപ്രധാനമായിട്ട് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം അത് കൃത്യ കൃത്യമാവണം അത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടു തവണ പാടിട്ട് പക്ഷെ അതിന് ചരണത്തിൽ നന്നായിട്ട് പാടി എന്താ അങ്ങനെ അത് വന്നില്ല ഒരു തവണ വന്നില്ല കുഞ്ഞേ വിട്ടേക്ക രണ്ടാമത്തെ തവണ വന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ അത് പൊറുക്കത്തില്ല ഞങ്ങള് അപ്പൊ അത് ശരിയായിക്കോണം പിന്നെ അണ്ണം പറഞ്ഞു ഒരു പേര് ഞാനും അതാ എഴുതി വെച്ചത് ഗുസ്തി പിടിക്കാൻ പോകുന്ന പോലാണ് രജനി പാടുന്നത് മോളെന്താ അതിന്റെ ലിറിക്ക് എന്താണ് ശരത്കാല മേളയിൽ മുഴുകാൻ ശശിലേഖ മാത്രം വന്നില്ല കാത്തിരിപ്പു രജനി കാത്തിരിപ്പു രജനി അങ്ങനെ പാടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ രജനി അത് മതി അത് ആ ലൈബ്രറിയിൽ തന്നെ പോയാൽ മതി അപ്പോഴാ രജനി ആവത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് പിന്നെ മണ്ണിന്റെ പ്രതീക്ഷകൾ രണ്ടാമത്തെ നന്നാ അതൊന്ന് പാടാമോ ഗുഡ് മോളെ ഗുഡ് ഗുഡ് ഈ മൂക്ക് വെച്ചിട്ട് തരം പാടിയല്ല അപ്പൊ കുഞ്ഞെ അത്ര ഉള്ളു കേട്ടോ ബാക്കിയൊക്കെ നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നല്ല പാട്ടുകാരിയാ നല്ല നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം സഹായിച്ച് നല്ലൊരു ശബ്ദമുണ്ട് എല്ലാ സംഗതികൾ പാടാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട് അത് പക്ഷെ കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു കൊള്ളുക മോള് നല്ലൊരു എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു പാട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത് നല്ല ഉഗ്രൻ സെലക്ഷൻ ആണ് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ കോമ്പോസിഷൻ ആണ് അർജുൻ മാഷിന്റെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിന് പക്ഷെ എന്നാലും മോള് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇരുന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മനസ്സിലായി ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ആഗ്നസ് കുട്ടി താങ്ക് യു ചേച്ചി സോ ആഗ്നസ് വി ആർ ഗിവിംഗ് യു 98 ഔട്ട് ഓഫ് 100 താങ്ക് യു സാർ അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നു ഒക്കെ അങ്ങ് പല്ല് മേളിൽ നിന്ന് താടി നിന്ന് സൈഡിൽ നിന്ന് ഒക്കെ പല്ല് അതെങ്ങനെ അണ്ണന്റെ ഓറഞ്ചിന്റെ ഗുണമാണോ 
ഉള്ളതാണ് അല്ലല്ല ഇപ്പൊ താഴെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേലോട്ട് കുന്തം പോലെ കയറി അതെന്താണ് കുരുകടിച്ചു കുരുകടിച്ചു പ്രത്യേക എണ്ണം പറയും കുരുകടിക്കില്ലേ കുരുകടിക്കില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി അത് ആ പല്ല് വളർന്ന് മൂക്കിനകത്തോടൊക്കെ ഇനി എന്നാ ചെയ്യുന്നത് നിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചെറിയ നെല്ലിക്ക ഉണ്ട് എന്റെ കയ്യില് മൂക്കിലോട്ട് കയറുമ്പോ നമ്മൾ പറയും മൂക്കി പല്ല് വന്നു അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടില്ലേ അതാണ് ഒന്ന് കാണിച്ചേ ഈ ഒന്ന് കാണിച്ചു കണ്ട ഈ സൈഡിലെ ഞാൻ ചെറുനെല്ലിക്ക തരാം അത് കടിച്ചാ മതി ഈ പല്ല് താന്നങ്ങ് നഖത്തിന്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കും ഇതാർക്കാ ഇത് കണ്ട ഞങ്ങള് മോളെ മോള് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇത് കഴിക്കാൻ പോവാ കൊതി വരുവോ അപ്പൊ അല്ല അപ്പൊ നാക്കിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളം വരും അതറിഞ്ഞൂടെ പണ്ട് ഈ നാസരക്കാരില്ലേ കേട്ടില്ലേ അമ്പലത്തില് എഴുതണത്തിന് എന്ന് വായിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ചില പയ്യന്മാരുണ്ട് ഉസൃതി പിടിച്ച പയ്യന്മാര് ആമരെന്ത് പുളിയില്ലേ പുളി പുളി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവരുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ആ നാസരത്തിന്റെ അറ്റത്തോട് ഇങ്ങനെ വെള്ളം വരുന്ന അപ്പൊ എന്തായാലും മോള് പാടുക ഏത് പാട്ടാണ് ഞാൻ പാടിയ പാട്ടല്ലേ കലാഭവൻ മണി പടം അല്ലേ ഏതാ സിനിമ കരു കരുമാടിക്കുട്ടൻ മോഹൻ സിത്താര യൂസഫ് അലി കച്ചേരി അല്ലെ സൂപ്പർ 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 ബ്യൂട്ടിഫുൾ സോങ് നല്ല രസമാണ് മോളെ ഈ പാട്ട് കേൾക്കാൻ അതുപോലെ മണിയും നന്നായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല രസമായിട്ട് അഭിനയിച്ചു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫിലിം തുടങ്ങിയല്ലേ നോക്ക്
കൂട്ടി എന്താ ആസ്വാദ്യമായിട്ട് പാടി കേട്ടോ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പാടുന്ന കേട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ആ സീനൊക്കെ ആലോചിച്ചു ഞാൻ കലാഭവൻ മണിയെ പറ്റി ആലോചിച്ചു മോഹൻ സിത്താരെ പറ്റി ആലോചിച്ചു യൂസഫ് അലി സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഈ പാട്ടെടുക്കുമ്പോൾ തൃശ്ശൂർ ചേതന സ്റ്റുഡിയോയിലാണ് ഈ പാട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓർമ്മ വന്നു പെട്ടെന്ന് അത് മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് മണി ഒരു എന്താണ് ഇപ്പം മെൻ്റലി ഇതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതായിട്ടാണ് അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ത് രസമായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജെനുവിൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് കേട്ടോ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹിയും പവർഫുൾ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് സ്റ്റേജിലൊക്കെ നിന്ന് പാടുന്ന കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഉരുക്കായിട്ട് പാടുന്നൊരു ഒരു വ്യക്തിയാണ് നാഷണൽ അവാർഡ് വാങ്ങിക്കാൻ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ആ വർഷം എനിക്കും അവാർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം മണിക്കായിരുന്നു സഹനടനുള്ള അവാർഡ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പോയി കുറേ യാത്രകളൊക്കെ ചെയ്ത എല്ലാം ഓർമ്മ വന്നു പെട്ടെന്ന് ഈ പാട്ടിലൂടെ തന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്തു മണിയായിട്ട് അതുപോലെ മോഹൻ സിത്താരെ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഒരുപാട് ഓർക്കുകയാണ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ പുതുമഴയായി പൊഴിയാൻ തൊട്ട് ഒത്തിരി പാട്ടുകൾ എനിക്ക് അദ്ദേഹം തന്നിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു മോഹൻജി അപ്പോൾ അതുപോലെ വെല്ലിയേട്ടൻ എന്ന സിനിമയിലെ ഒരു പാട്ടുണ്ട് അതും ഇപ്പം ഭയങ്കര ട്രെൻഡിങ് ആണ് ഗാനമേളക്കാരൊക്കെ ഇപ്പോൾ എടുത്ത് പാടുന്നുണ്ട് നിറനാഴിപ്പൊന്നിൻ തരനാനിന്നീനി താരി തരരാരി അത് പിന്നെ എനിക്ക് നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിയ ചാന്ത് പൊട്ടും ചങ്കേലസും പിന്നെ കുറേ പാട്ട് മോടെ ഈ പാട്ടും അതിലൊന്നാണ് മോളെ നന്നായിട്ട് പാടി മക്കളെ നന്നായിട്ട് പാടി മോളെ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു മോളെ ഒന്ന് പാടുന്ന കാണാനും കേൾക്കാനും വായിക്കാത്ത മറ്റേ ഒരു പല്ലുള്ളത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പാടുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയ അതിന്റെ കഷ്ടത മനസ്സിലാക്കുന്നു മോളെ ചരിത്രം അതേപോലെ നെല്ലിക്ക കൊടുത്ത എന്നാ പല്ല് തോള് വരെയെങ്കിലും എത്തിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കാണ് അങ്ങയോട് ആ നെല്ലിക്ക പൊതിഞ്ഞ് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം നമ്മൾ പൂജിക്കണം ഭയങ്കര <laughs> 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 പയ്യന്നൂരാണ് അനൂപ് വൈറ്റ്ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒരു ഭക്തി ഗാനം എന്നിട്ട് തിരിച്ച് കേട്ടപ്പോ മോക്ക് എന്ത് തോന്നി പാട്ടൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ഓരോ വരിയായിട്ടല്ലേ റെക്കോർഡ് ചെയ്തേ ഒരു വരി പാടി ആ മോളെ ഇത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത വരി അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് മുഴുവനായിട്ട് കേട്ടപ്പോ എന്ത് തോന്നി സന്തോഷം തോന്നി ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് അല്ലെ ഇങ്ങനെ കേട്ടപ്പോ അതൊരിക്കലും മോള് മറക്കത്തില്ല ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു ആഗ്രഹവും പറഞ്ഞല്ലോ ടൂൺ ആയിക്കോട് കൊച്ചിന് അതിന്റെ ടൂൺ ഇടാൻ അപ്പൊ അവള് വേറൊരു പാട്ട് പാടും മാറ്റണം നിത്യാമാമനെ കൂട്ടിട്ട് വന്ന് പാടാൻ മാറ്റിക്കും തിരിച്ചു എഴുതിക്കും മോളെ എല്ലാം ഓക്കെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ മോള് പറഞ്ഞ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാൻ പോവായിരുന്നു ഞങ്ങൾ തോറ്റു മുതല അതെവിടെയാ നമ്മുടെ എം ജി 
ഞങ്ങൾ പാടി തകർത്ത ഒരു കിടിലൻ സോങ്ങുമായിട്ട് നമ്മുടെ അബിനും ബാഹിപാലും യാസീനും എത്താണ് വെൽക്കം കവിളിനയിൽ കുങ്കുമമോ പരിഭവ വർണ്ണ പരാഗങ്ങളോ കവിളിനയിൽ കുങ്കുമമോ പരിഭവ വർണ്ണ പരാഗങ്ങളോ
നമ്മുടെ ടോപ് സിംഗറിൽ ഇപ്പോൾ സീസൺ വണ്ണിലെയും ടൂലെയും ത്രീയിലെയും ഒക്കെ നമ്മുടെ സീനിയേഴ്സ് കുറേ പേര് വരുന്നുണ്ട് ഡിബറ്റ് പാടി നമ്മുടെ കുട്ടികളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ അവരെയൊക്കെ കുറേ നാൾക്ക് ശേഷം പിന്നെയും കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരും കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ വലുതായി സൗണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് മാറി അപ്പോൾ അവരുടെ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ അറിയാൻ പറ്റി ജഡ്ജസ് പറഞ്ഞല്ലേ പാടുന്നതിലാണെങ്കിലും ഒത്തിരി വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വന്നു എന്തായാലും എല്ലാവരും ഒന്നുകൂടെ കാണാൻ പറ്റിയതില്ല പ്രേക്ഷകരെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾക്കും ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷം എന്തായാലും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ വീണ്ടും കാണുമ്പോഴേക്കും എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ടാറ്റാ ബൈ സ